Bienvenidos a todos, estamos nuevamente en la sección de entrevistas de Oreo Start y hoy vamos a charlar, vamos a compartir un momento con el artista Pablo Maneiro, acá Mayo, proveniente de Argentina, él además de DJ es productor y hasta docente de música electrónica. Hola Mayro, ¿cómo va todo? Hola Bian, un gusto, buenas, ¿todo bien, todo bien y vos? Todo tranquilo acá, esperando saber un poco de, de tu trasfondo musical, de tus proyectos, de toda tu historia, no sé, vamos a ir de a poquito, quiero saber todo. Perfecto, estamos para eso, <ríe> estamos para eso, así que sea, sea libre en hacer preguntas. Listo. Eh, quería saber primero cómo llegaste al mundo de la música, o sea, ¿fue algo, eh, qué sé yo, de chiquito que te iba buscando este mundo o empezaste, qué sé yo, te agarró el bicho de, de la creatividad y todo este lado más adelante? Mira, me agarró el bicho más adelante. La realidad es que cuando yo era chico no tenía absolutamente, como idea de nadie, tampoco me interesaba la música, sí, me, me, me gustaban distintas, distintos temas específicos, tal vez, pero no, nunca... Nunca fui así como que desde el principio me gustó la música y me dediqué a la música. La realidad es que a partir de, del, yo creo que tenía 13, 14 años, un amigo me mostró los inicios, digamos, de la música electrónica. Me gustó, o sea, los inicios me refiero a los primeros temas y cosas que se escuchaban en ese momento un poco comerciales. Sí. Eh, nada, y me, me gustó y me empecé como... No a interiorizar, pero a escuchar más el estilo de música, o sea, de toda la música electrónica. Y en el 2000, 2008, que yo tenía 16 años, fui a una Creamfield, de, de muy joven, Chiquito. de muy chico. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pero quería ir, porque me gustaba, me gustaba ya algunos artistas, me acuerdo que tocaba Dead Mouse y me gustaba y quería verlo. Eh, sí. Y nada, eh, la realidad era que me gustaba eh, en parte la música y en parte también como la, la movida, ¿no? O sea, como... Uh -huh. No, no sé, como la fiesta así masiva, lleno de luces, lleno de gente, nada, bien particular. Y a partir de ahí, eh, cuando salí, digamos, de la Creamfield, dije, uh, bueno, quiero empezar a producir y me hice un curso que no tenía absolutamente idea de nada, pero digamos que empecé por ahí. Interesante, ¿no? O sea, podríamos decir que entraste a través de un amigo. Que te sí, 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 digamos, digamos que, que sí. Eh, mi hermano me acuerdo que en su momento también iba a, a la fiestas, las Creamfield y nada, específicamente me gustaba como la fiesta en sí, como dije, ¿no? O sea, me uh -huh. gustaba la, la movida, todo, entonces, eh, nada, me empecé, como te dije, a interiorizar en eso. Y este nombre, Mayro, me imagino que, capaz estoy eh, errada, pero me imagino que tiene algo que ver con tu apellido o cómo se te ocurrió... No, sí, bien, 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 como para así decirlo, simple, porque sí, en realidad antes era Maireon, que era la una, estaban cambiadas los, eh, las posiciones de mi apellido Maneiro, eh, pero me recomendaron que lo cambie porque era un quilombo y no se entendía, entonces dije, bueno, ok, y lo cambié, entonces ahí lo hice más simple, agregué un Y, nada, claro. pero básicamente es eso, siempre... Siempre me... Como que no me sentí identificado con ponerme un nombre específico. O sea, uh -huh. porque, no sé, por una cuestión tal vez mía, ¿no? Eh, entonces siempre traté de buscar eh, dentro de mi nombre eh, el nombre la artístico. Claro. Mirá, vos no sabía esto de que fue una evolución de nombres que tenías uno y lo cambiaste por otro. Eh, sí, no, bueno. suerte que... Sí, 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 suerte que me recomendaron bien porque el anterior no, no se entendía. O sea, y era difícil de pronunciar, no se sabía cómo pronunciar, entonces no, no era efectivo. Iba, claro. se prestaba confusión. Sí, 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 me imagino. Eh, y bueno, también te quería preguntar qué género o estás especializándote en un género en particular o vas abarcando, no sé, un abanico de, de estilos. ¿Cómo es el tema ahora actualmente? Mira, sí me especifico en un género porque me, uno se tiene como que especificar en un objetivo, ¿no? Que es el Progressive House o Melodic House. Eh, uh -huh. Pero la realidad es que yo trato y cada vez más de, de incluir eh, tanto en mis 
temas, cuando yo produzco y cuando toco los distintos géneros que me gusta. A mí me gusta mucho, o sea, la música en general, muchos géneros, entonces trato de todas las influencias que tengo y todas las cosas que me gustan, eh, aplicarlas sí. a mis producciones. Por ejemplo, me gusta el trans o, o, y tengo influencia de trans, entonces trato de aplicar ciertas cuestiones melódicas y estéticas a mis producciones, pero que no deje de parecer progressive house, por así decirlo. Y cuando toco, por ejemplo, también me gusta poner temas de tech house, uno cada tanto en el medio del set. Entonces me gusta esa, eh, ese factor sorpresa, ese, eh, de, sí, ese factor sorpresa de, eh, de salir un poco de, del eje, de, de, de lo por así decirlo, monótono en cuanto al género y nada, sorprender. Pero además, me imagino que esto te da como una cosa más variada, ¿no? Eh, mantenerse en una línea está bueno, pero a la hora capaz de, de pinchar, de hacer un set, eh, le da como un aire fresco, ¿no? Sí, o sea, yo y la realidad es que cada vez... Eh, soy más fiel como a mi personalidad en cuanto a eso, porque como me gusta mucho distintas cosas, o sea, me parece que es esa frescura y eso como vos decís. Hay otros tipos de artistas que son fieles a su género y está, está perfecto. En mi caso yo realmente me aburriría, o sea, yo me aburro, yo soy muy cambiante, que a veces puede ser un problema, pero... Eh, nada, trato de aplicarlo porque es así como yo soy, y me defino y me sale natural y me gusta, y es como lo disfruto. Sí. Eh, y bueno, ahora estás haciendo, estás dando clases en la Academia de Audio Staff, ¿cómo es ese tema? Sí, estoy, bueno, en Audio Staff eh, hicimos el año pasado un curso de, que está enfocado al Progressive and Melodic House, que son 27 clases de 10 minutos cada una aproximadamente, que también viene un proyecto y unos sonidos que hice, eh, que se ve absolutamente todo eh, en cuanto al tema de producción, ¿no? Desde el inicio para principiantes. Ya está disponible y abierta la inscripción para el curso de Progressive y Melodic House de Myron Audio Staff. Con este curso podrás aprender a desarrollar tu sonido y firmar en los sellos a los cuales estás apuntando. Podrás aprender a programar baterías, bajos, melodías, armonías, estructurar tus canciones y hacer los efectos necesarios, detalles y decoraciones, mezcla y master para tus producciones. Ya estás listo para comenzar esta nueva etapa en tu carrera. Nos vemos en la clase. Y para eh, intermedios y llegar a un nivel, eh, a, un, a un nivel profesional. Y uh -huh. mmm, se ve desde el principio de cómo armar una batería, eh, aplicado siempre el género, eh, hasta distintas maneras de hacer sintetizadores o de crear melodías, de aplicarlas, la parte percusiva y bueno, todo lo relacionado. Y dentro de poco vamos a lanzar otro nuevo curso que es más para avanzados, eh, que me voy más de lleno, me meto más en la cuestión melódica armónica, que es un poco más, eh, me meto más del lado más complejo, por así decirlo. Eh, también de la creación de distintos sonidos eh, que sean efectivos para la pista de baile, para el género, que funcionen. Esto está buenísimo porque capaz, eh, no sé, algunos ya tienen conocimiento previo de producción y siempre creo que hay un momento en el que hay un estancamiento que necesitas, no sé, incorporar nuevo, nuevas ideas, nuevos nuevo puntos de vista, ¿no? Eso está bueno. Sí, 100%. O sea, eh, a mí me pasa. O sea, y yo me meto sí. y o, o me compro algún curso o me veo algún tutorial o lo que fuere porque está bueno. O sea, yo tengo mi método y... Es mi manera de verlo, pero a veces está uno tener el método de otro y después eh, juntarlo y uno va haciendo también su estilo, ¿no? Y creo sí. que ahí está la cuestión creativa y en lo que define a uno mismo. Sí. Y si, si fuera, no sé, si soy ahora un espectador y estoy viendo y me estás convenciendo de entrar a esta clase, eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué me dirías? O sea, ¿qué, qué conocimientos decís que, que puedo adquirir en estas clases que no voy a encontrar capaz en otro lado? Sí, lo que considero y creo que uno puede adquirir es eh, la cuestión metódica que yo muestro que eh, a partir de una base eh, uno puede ir desglosando y terminar en algo mucho más complejo. Pero yo creo que si, si sigues ciertos patrones y si seguís ciertos eh, métodos, eh, te pueden servir eh, como puntapié, ¿no? como inicio. Y uh -huh. a partir de ahí uno después, nada, eh, irá para el lado que quiere. Pero creo que... Eh, como digo, mostrando ciertos métodos específicos le sirve a uno para ordenarse. Porque creo hoy que hay tanta información hoy en día que 
eh, por un lado está bueno y por otro lado eh, a veces marea. Entonces cuando te muestran cosas específicas y métodos específicos que funcionan, ok, eso te sirve y después a partir de ahí te lanzas para el camino que vos quieras. Claro. Y ahora corriéndonos un poco de la parte educativa, ¿hay algún método que vos tengas en este momento o alguna fórmula a la hora de sentarte a producir? No sé, ¿tenés algún proceso o algún patrón que vas siguiendo? Claro, eh, sí, eh, habitualmente empiezo por el kick y bajo, eh, que es la parte fundamental y yo también siempre lo, lo muestro y lo, lo enseño, eh, porque en la música electrónica o en los géneros eh, que yo hago y que bueno, la gente que está interesada y quiere hacer o hace, uh -huh. eh, es, son los elementos fundamentales. Si vos tenés mal eso, eh, puede, que ten, puede que sea bueno creativamente, pero va a sonar mal. Entonces eh, sí. yo empiezo por el kick y el bajo, haciendo una buena relación entre esos dos elementos, entre el bombo y el bajo, y a partir de ahí eh, voy haciendo la melodía, voy haciendo las distintas percusiones, etc. Eh, lógicamente son métodos, eh, yo eso es uno que recomiendo, después uno tal vez puede ir variando en, en el día a día, ¿no? pero uh -huh. sirve como, como puntapié la verdad que sirve, es uno de tantos. Sí. Bueno, y vi también que, que mismo Nick te está dando bastante support, ¿no? Sí, 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 eh, mismo Nick, una genia. Eh, nada, yo estoy en el sello discográfico de ella, tuve tres lanzamientos. Eh, y nada, eh, sí, eh, me, me, me da support de los tracks y la verdad que está buenísimo porque también ella tiene mucha, mucha llegada, es una... Eh, es una gran artista y nada, la verdad que sirve, sirve muchísimo y la música que hace y el sello, eh, la verdad que está, está muy buena. Y se acerca mucho con lo que vos haces. Y está, está muy cerca, sí, está muy arraigado de, de, de la cuestión progressive melodic house que es eh, me, un poco melódico y un poco bien efectivo para el, la pista, digamos, entonces uh -huh. está bien en ese nicho. Claro. Ahora te voy a pedir si tenés alguna anécdota para contarnos, puede ser anécdota graciosa, anécdota entretenida, puede ser en una gira, en un tour, eh, pinchando en cualquier lado o produciendo a también, ver. ¿por qué no? A ver, a ver, déjame pensar. Están siempre las típicas eh, que estoy tocando y te preguntan dónde está el baño y <risa> no, esas cosas, es terrible, que se ponga es el tema. Sí, pero bueno, ya, ya eso lo, lo normalizo, ya, ya le respondo, ¿viste? Le, le hago gracias, gracias por preguntarme, ¿viste? Por las dudas. Al mundo la derecha. Sí. Claro, claro. Este, lo, me acuerdo que fue medio un garrón, eh, volviendo, no, no, no me sucedió nada ahí específicamente en la pista, pero sí volviendo de San Juan, en el micro, eh, tuve la mala suerte que... Eh, empezó a llover y ya de por sí eh, tenía el asiento de adelante que, que se reclinaba más de lo normal, entonces siempre se terminaba reclinando y me quedaba este espacio. A ver si ve. no, no, no podía respirar y yo le decía al muchacho, eh, che, nada, tirate para adelante y, y se tiraba, pero bueno, claro, pasó, pasaron dos, tres veces porque andaba mal y bueno, nada. Y después empezó a llover y no sé qué pasó y se mojó absolutamente todo el micro y tenía la computadora en el piso. Suerte que no, no se mojó, no. porque si no ahí me, me mataba. Sí, 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 porque porque tenía, sí, porque tenía la funda y, o sea, yo lo tengo en una funda eh, que dentro de todo es bastante impermeable y el morral. Entonces ahí como que zafó. Pero sí, eso fue un garrón. Después alguna otra anécdota graciosa o algo, la verdad que ahora no recuerdo, pero seguramente va a haber algo. <risa> No, igual, eh, esa foto compu, la verdad que la funda es crucial, hay que decirlo. La no, no, sí, sí, me salvó dos veces, ¿eh? dos veces en mi vida, en serio. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Eh, y ahora tengo, quería hacerte tres eh, preguntitas así rápidas, serían como tres datos curiosos. Dale. Eh, me gustaría que los respondas, o sea, sin pensarlo mucho, como que sea lo más auténtico posible. Dale, perfecto. Entonces, dale. Eh, puedes justificar <risa> igual, pero, pero nada, la idea es que fluya. Da dale, perfecto. Bien. El primero es, la primera, perdón, es ¿qué eh, plugin o BST eh, usás en la mayoría de tus tracks o lo tenés tipo de cabecera? Que si este no falla, este voy con este. Claro, bueno, es que soy medio cambiante, pero ahora está, está usando, está hace un tiempo el Torn y el Ana. Sí. Eh, ahora empecé a usar el Diva que lo usaba antes, lo volví a usar. Y ahora empecé a usar el Mini, el... 
¿cómo se llama? Creo que lo tengo acá. El Arturia, el Mini B, el sí. Mini B2 creo que se llama, y el Pigments, que es de Arturia. Ahora estoy usando eso. La realidad es que cu cuando ya me... Como que me aburrí o como de la sonoridad o de la interfaz y todo eso, cambio. Eh, eh, pero trato de igual de exprimirlo al máximo. O sea, lo uso, lo uso y cambio porque me gusta cambiar y por ahí va lo creativo, me parece. Y no claro. renovando, ¿no? Sí, y por lo que, va, lo que conozco, que creo que conozco a la mayoría que dijiste recién, eh, tienen un montón de librerías. Son completísimos todos. El sí, Pigment hay un montón. Locura. El IVA también. Ah, el, Pigment, el, el Pigments me lo descargué hace muy poco y es increíble la sonoridad y la es cantidad. Una de locura. Tremendo, sí. tremendo. Bien. Sí, sí. Segunda preguntita. La segunda es, ¿en qué horario preferís eh, producir o te da más creatividad para producir? ¿Mañana, tarde o noche? Justifica su respuesta. Uh, creo <risas> que es a la noche, pero me, me entrené para hacerlo a la mañana, porque me cuesta mucho ir en contra de, de la vida social, por así decirlo. Claro. Entonces me fui eh, entrenando, me fui... Ah, que me sale la palabra, pero sí, digamos que me fui entrenando para eh, despertarme a la mañana, producir y nada, en cierto horario tratar de cortar, ¿no? Entre tantas otras cosas que hago, o sea, trato de producir a la mañana. Creo que mi cuestión inspirativa va más a la noche, que estoy más relajado, no, no tenés tanto, sí. no sé, tanta cuestión externa que te moleste y que te distraiga, eh, pero me hace medio mal quedarme hasta las 6 de la mañana produciendo, porque, sí, sí. <risa> porque no me gusta despertarme tan tarde. Esa no, es la cuestión, así que... Claro. Nada, es... ¿Y lo, lo haces de, de un tirón? O sea, vas, no sé, cuando te sentas a producir, decís, bueno, voy a estar, qué sé yo, horas acá, o vas haciendo pausitas y recreditos como para no saturar, viste. Y tra eh, sí, trato de hacer una pau pausa acá, 45 minutos, una hora, un uh -huh. rato. Lo que pasa es que a veces, viste, uno se dice, no, se quiero va. seguir, quiero sí. hacer esto, quiero resolver esto. Pero es contraproducente, te conviene uh -huh. despejarte un toquecito, volvés, te vas a hacer, no sé, un café, un mate, un té y volvés. Y Ay. ahí ya se te renueva un poco el oído, te lo relajás eh, y, y sirve. Uh -huh. Bueno, y tercera y final preguntita es, ¿en qué fecha, en qué evento en qué gig te gustaría tocar? Que si me visualizo acá y ya está, soy feliz, ya estoy hecho. Uh... Eh, no sé si específicamente en un lugar, o sea, cualquier evento grande, sí. Puede ser un evento encantaría, grande. Pero, claro, sí, no sé, eh, no sé. Eh, Sonar, Creamfield, Tomorrowland, cual, cualquiera de esos va. Uh -huh. este, pero creo que eh, me gustaría más eh, un tour por Europa, eh, próximamente. O sea, eso me gustaría, tal vez como objetivo próximo dentro de poco, ¿no? No, eh, sin duda vas eh, a llegar, o sea, sin duda. Bueno, Eso gracias, sí. pero, pero <risa> eh, sí, sí, trato de, sí, tener esos objetivos tal vez grandes, pero irme poniendo paso a paso objetivos grandes, pero que decís, bueno, está un poco más alcanzable. Sí, 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 sí. Eh, bueno, perfecto, por último, eh, no sé si querés eh, comentarnos acerca de nuevos lanzamientos, proyectos, fechas, streamings, lo que sea. Ah, perfecto. Eh, hace poco abrí mi sello discográfico, eh, que pueden ir a chequearlo también, que se llama Traful y bienvenido quien quiera, eh, que pueden enviar música a trafullmusic.gmail.com, enfocado, sí, al género Progressive House, Melodic House, Deep House, eh, tal vez algo más para Melodic Techno, no creo que se llegue, pero la, toda la cuestión que sea, toda la música que sea original y que... Eh, y que funcione y que suene bien, eh, uh -huh. nada, se, se firma. Así que estamos trabajando eh, con eso y eh, por ahora eso. Por ahora Perfecto, sí, Traful Records. Un nuevo lanzamiento, Traful Records. Tengo un nuevo lanzamiento que se viene entre poco en Traful, otro en Pad Records, que hay un track que ya lo estuve tocando Warren y Cataño en Tulum, así Tremendo. que espero que salga dentro de poco. Sí, buenísimo, la verdad que Tremendo. excelente eso. Sí. Sí, 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 sí. Y también compartimos tus redes sociales, así para los que no te seguimos o los que no te siguen, porque yo sí, eh, ya claro, está, bueno. te damos follow. <risa> claro, 
este, Instagram Mayro Music, SoundCloud Mayro Music también, eh, en Spotify Mayro, me pueden encontrar, hay un, unos pares de Mayro, pero fíjense que me van a, les voy a aparecer, eh, Facebook también, eh, como Mayro, Mayro Music, eh, y eso, eso, y tengo, creo todas las redes, no me olvido de ninguna, que está activo, creo que no, en YouTube, en YouTube, me pueden seguir también, como Mayro Music, que subo acá tanto algunas cuestiones más como personales de la escena electrónica, por así decirlo. Interesante. Así que, capaz que... Sí, que sí, que sí, capaz de, <risa> de, está, está bueno. Eh, tengo que hacer más videos porque me gustan, pero me lleva tiempo, pero quiero, quiero hacer más. Buenísimo. Entonces ya la gente ya sabe dónde seguirlo, ya sabemos sobre sus proyectos, su trasfondo musical. Muchas gracias eh, a los que estuvieron escuchando por estar ahí. Gracias, Mayro, por este ratito. Sabemos que estás a full con estos proyectos que estás teniendo. Así que, es, nada, para nosotros un placer tenerte acá. Y, un placer, bueno, un placer. <ríe> un saludito para todos. Nos vemos la próxima.